Ny uke. Jeg er på tø for å gå på rulleskjøta. Fantastisk vær. Kjempevarmt. I dag kan jeg gå i bar og gå på rulleskjøta. Og jeg skal prøve å følge opp forrige ukes vlogg med Carpool Karaoke denne uka her også. Så da får dere se hvem det er som blir med den gangen. Det er litt begrenset hvor hardt det er for dere å se på deg og frullerskjøtet. Det er kanskje litt mer underholdende med henne her. Hun er jo min faste treningspartner hjemme uansett. Ivrig elsker rullerskjøtet. Det tror jeg er noe av det artigste du vet. Jeg har vært inn og fått konstatert at det er dyrt å ha sykkel. Kranken på sykkelen min er litt slitt, så jeg må bytte den. Og det koster masse peng. Enten jeg vil levere den inn, eller så fikser jeg den selv. Så jeg må gjøre en vurdering på hva jeg skal gjøre, men jeg må jo få fikset det. Men det skal visst nok gå bra å sykle på en liten stund til, så da får vi gjøre det som vi kaller det mest, nemlig å utsette. Klokka er ti på kvelden. Jeg har nettopp laget ferdig skrivrett. Jeg trengte et litt lengre rett for dagens søkt, så nå skal jeg kjøre litt av ukt her. Noen eksplosive drag, så deilig med sommer kan være opp litt senere enn ellers, og da kan ukten være litt senere også, selv om det her absolutt ikke er hverdagen. Cyklet 60 km og omtrent halvveis på turen. Og her er jeg nå som skal fortelle dere en historie. For da jeg var 13 år skulle jeg egentlig sykle fra ned i Oslo. Trent hele våren og var i ganske bra form. Jeg var med på et 12 mil fra Kvitt, akkurat her hvor jeg er nå. Og da jeg kom hit, så var det vått. Bremsene var dårlig og vi lå i 60-70 km i timen. Her endte turen den gangen. I denne hagen her. Rett inn i autoværende. Og sykkelen satt fast. Pappa måtte dra den ut her. Jeg tenkte at nå må vi jo stoppe. Jeg har jo kjempevondt og det er krise. Pappa sier, kom igjen, vi sykler i mål. Det blir kult å ha på meritlista. Det hadde han rett i. Selv om jeg satt og grei inn resten av turen. Hadde det vært litt lenger ned, så hadde det vært rett ned her. Og da hadde han kanskje ikke satt det her i dag. Så forhåpentligvis er de fleste av dem glad for akkurat det, at det ikke var der. Men det var den historien, og hvordan jeg så ut når jeg kom hjem, kan dere se her. Så det ser veldig ut som at jeg får med den på Carpool Karaoke denne uka her. Men jeg har gjort et annet stund. Følg med her for å se hvordan det gikk da jeg prøvde meg som gatemusikant. Jeg synes jo selvfølgelig det er alt for lite oppmerksomhet rundt kjøtesporten. Og jeg vet at Norges kjøteforbund har lite peng. Og derfor har jeg bestemt meg for at jeg skal gå på Nordre, gå gata i Trondheim, gjøre en spillejobb og sjekke hvor mye penger jeg kan få inn til Norges kjøteforbund. Nå starter vi innsamling til Norges kjøteforbund. Knack, 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 heaven stor. Det 
Har du lyst og er lurt med oss på tur, ta en fest og få et litt stil. Vi er bønner og vi får ikke fram av folk, vi er Norwich Supporter Team. Norwich Supporter Team! Norwich Supporter Team! Er det noen som husker Erik Vea? Fra NM på skjøyter i 73. Er det noen? Ja, for jeg husker faktisk han Erik Vea. Ja, husker det. Hva var det å så på, kanskje? Nei, så det var nok TV. Men jeg er gammel nok til det. Tusen hjertelig. Vi har gavna haken av heaven's stål. Nak, 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 heaven's stål. Kanskje vi gir oss med heller liv for deg. Så da sier vi oss fornøyd. Etter 45 minutter som gatemusikant på Nordre, fikk jeg inn 132 kroner til Norges Sjøsforbund, som jeg skal vipse over når jeg kommer hjem. Fikk noen kommentarer. Noen syntes jeg burde holde kjeft. Sjangen var tydeligvis ikke bra nok. Jeg kan ikke klandre dem for det. Er det jallis forresten? Noen flira, noen snappa, noen... Ja, jeg synes sikkert det var litt artig, men gatemusikant i Skjødetrykka. Så må jeg ydmyke meg selv for å gi Norges Skjødetrykka 132 kroner, så håper jeg virkelig at de 132 kronene kan komme godt med når løpere skal til Vøke på VMO eller alt det her til vinteren.